Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus y un vídeo que seguramente estabas esperando y el título probablemente te haya dejado ahí un poco como... ¿Cómo? ¿Cómo que si tengo alguno de estos Xiaomi no voy a recibir Android 12? Pues sí, amigos, toca hablar de MIUI 13 y de modelos compatibles, entre otras cosas, Antonio. Eso es, vamos a aprovechar hoy para repasar pues, la versión de Xiaomi, que en este caso va a incluir Android 12. Y oye, tenemos detalles pues, sobre modelos compatibles, más o menos las fechas y sobre todo también las novedades. Venga, pues empezamos, ¿eh? arrancamos con MIUI 13 con toda la información que tenemos, información, por cierto, que no es oficial, ¿vale? Xiaomi hasta el momento, por lo menos, no se ha pronunciado, al igual que sí que han hecho otros muchos fabricantes y de los cuales ya tenéis vídeo en el canal. Pues efectivamente, como bien dice Miguel, toda esta información todavía no es oficial por parte de Xiaomi, pero bueno, toca el momento de repasar ya las novedades y vamos a empezar por algo que ya hemos visto en el canal, pero es que en este caso tenemos aún más información y son los widgets, porque ya vimos que Xiaomi en esta nueva versión iba a trabajar formatos diferentes, ¿no? Formatos que a mí personalmente sí que me recuerdan un poco a iOS, al igual que me pasa también con el selector de widgets, que la estética que tiene, pues, hombre... Te diré que muy original no es. Igual es que a ti todo te recuerda a iOS, ¿no? O sea, que también puede ser, ¿no? También puede Igual ser. dices, iOS aquí. No, es un árbol, Antonio. Claro, claro. O sea, ya, yo, pero... yo, yo veo una mesa y digo, esta mesa parece un es, iPhone. Esta mesa ¿sabes? es de Apple, seguramente. Bueno, pues sí, tenemos un nuevo widget. Ya sabéis que todos los fabricantes están haciendo mucho énfasis en esto. Y aquí, como dice Antonio, nuevos formatos, nuevos estilos. Y sí que es cierto que tienen alguna parte, por ejemplo, curiosa, como eran, no sé si os acordáis, los super widgets estos de Harmony OS, ¿no? Que eran como unas carpetas donde sí. se reunían un montón de cosas y era realmente un widget grande que teníamos ahí accesos directos, yo que sé, al lector de barras, de códigos sí. de barras, o, o ciertas funciones que podríamos integrar que están bastante bien. Sí, aquí también nos vamos a encontrar diferentes estilos de widgets, que esto es algo un poco raro, y yo personalmente no lo había visto en ningún fabricante, no sé si a ti te suena, pero es que a lo mejor te puedes encontrar el mismo widget, pero en diferentes estilos, ¿no? Uno, por ejemplo, en colores más pasteles, rosas, azules, con cierto contorno que le da hasta relieve, y luego el típico diseño más de tarjeta, plano, etcétera. Entiendo yo que es un tema de personalización pues para que lo puedas tener como tú quieras Sí, creemos que, que la parte de personalización como dice Antonio tendrá mucho que ver, aunque también podría ser que esos widgets simplemente pues fueran distintos, ¿no? Pues a lo mejor el, el widget del tiempo pues se vaya cambiando o vaya modificándose según el tiempo que haga en la localidad en la que estemos, ¿no? Es decir, puede que sean widgets dinámicos y que vayan cambiando un poquito su apariencia durante el transcurso del día en este caso. Y luego Antonio eh, me parece curioso que recalquemos que hay como muchos widgets orientados a las propias apps del sistema incluso a la parte de seguridad y la parte de, de optimización, ¿no? Sí, es verdad. Es que Xiaomi parece que últimamente está fomentando mucho funciones propias. Y eso es algo que, oye, yo personalmente lo veo bastante bien, porque al final es lo que le va a dar ese punto diferencial, ¿no? Frente a la competencia. O sea, lo hemos visto en otros fabricantes y yo creo que Xiaomi aplica la misma estrategia. O sea, puedes ver claramente cómo hay muchos widgets orientados, pues, oye, yo qué sé, al espacio que te queda en el teléfono móvil, la memoria RAM ocupada, ¿no? Digamos que a optimizar todos esos aspectos. Esto es muy iOS también. Eh, sí, claramente todo, a mí me, me está recordando iOS. Me está recordando a iOS. Todo es muy iOS, os diré. O sea, esa, esa parte es bastante cierta, ¿vale? Lo que sí que ha cambiado un poco, y a lo mejor no es tan iOS, es el centro de control, que no sé si lo has visto, pero, hombre, es cierto que... En su origen era iOS, ¿verdad? Sí, y ahora, y ahora no. es un poco menos iOS, ¿no? Porque sí que vemos ciertos cambios que a lo mejor a nivel de diseño, hombre... No es la gran revolución, pero hay uno en concreto que sí se nota. Sí, eh, la verdad que el centro de control, como dice Antonia, sabéis que se inauguró con MIUI 12 y la verdad que ha sido un centro de control ligeramente polémico porque, bueno, nos separaba ¿no? los accesos, los controles básicos del sistema de las notificaciones, que en otros Android ya sabéis que está todo unificado. Pues bien, este centro de control ahora se rediseña y sobre todo lo que parece evidente a, a raíz de las imágenes es que vamos a poder incluir widgets directamente en este centro de control. Está por ver si esos widgets van a poder ser de Netflix o van a tener que ser de funcionamiento funciones específicas del sistema que nos ayuden, ¿no? Pues aparecía ahí una de estas de actividad física, ¿no? Sí, aparecían como varios datos que eran relevantes para el usuario para que los tuviese a mano en la medida de lo posible. Dicho esto, otro de los aspectos que también creemos que en MIUI 13 se van a reforzar es el tema de la seguridad, que por cierto, en Android 12 también pasa algo parecido y os diré que las funciones específicas de MIUI 13 ya las vimos aquí en el canal, así que os dejamos tarjeta al vídeo en cuestión para que le echéis un vistazo. Totalmente, echarle un vistazo a ese MIUI Pure, que es así como se llama la nueva función 
función de seguridad de, de MIUI 13 en este caso y vamos a otra de las funciones por repasar antes de llegar a los modelos que se van a quedar sin esto y que no te va a gustar, pero en fin, es lo que hay. Vamos a tener también la novedad, lo pongo entre comillas, de la posibilidad de ampliar nuestra memoria RAM a través del de disco duro o el almacenamiento de nuestro sistema. Esto es algo que ya disfrutan algunos teléfonos Xiaomi, ya sabéis que si tu teléfono cuenta con 8 GB de RAM, bueno, pues puedes tomar prestados 3 GB del almacenamiento interno para incluirlos en esa memoria RAM, que evidentemente no va a ser ni tan rápida ni tan buena como la original. Efectivamente, como dice Miguel, la ampliación de la memoria RAM virtual es una de esas funciones que seguramente ya veamos en la mayor parte de los teléfonos móviles de Xiaomi de ahora en adelante. Dicho esto, yo creo que ya ha llegado el momento de empezar a hablar de, de terminales que van a poder disfrutar de MIUI 13 y aquí, hombre, a mí me da un poco de miedo tocar este tema porque creo que los que están ahí no les va a molar. Totalmente, tenemos una lista de dispositivos compatibles en principio que van a actualizar a esta nueva versión de MIUI 13, presumiblemente también con Android 12, aunque ya sabéis que en Xiaomi no siempre va de la mano, pero en el que hemos, hemos encontrado, digamos, bastantes ausencias es. y, y muy relevantes, ¿no? Entonces, oye, queríamos hacer este vídeo para que tengáis claro que, por ejemplo, si tienes un Xiaomi eh, Redmi Note 8 Pro, pues no vas a tener esto. Si tienes un Mi 9T o un Mi 9T Pro, tampoco lo vas a tener, que son modelos como que fueron ultraventas, ya no super y que probablemente tengas en tu bolsillo. Sí, y es que el tema es, si lo piensas fríamente, encaja con la política de actualizaciones de Xiaomi, ¿no? Que aquí está yo creo que la otra parte de este melón. Y es que al final este fabricante se caracteriza por darte dos años de actualizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, como apuntaba Miguel, los flagship de hace dos años o más no van a actualizar a MIUI 13. Pero bueno, esto es algo que en teoría debería de cambiar ahora con el lanzamiento de los 11T y los 11T Pro, porque ha sido el primer ter terminal en el que Xiaomi ha dicho que van a dar tres años de actualizaciones de sistema, tres, ojo, y cuatro años a nivel de seguridad. Desde luego, bueno, es algo que Xiaomi anunció durante ese lanzamiento de los 11T y 11T Pro. Veremos a ver si lo cumple, veremos si esta política de actualizaciones cambia para todos los terminales de la marca. Hay que esperar, de momento, como decimos, no hay nada oficial. Y en cuanto a fecha de lanzamiento, Antonio, pues hombre, eh, Android 12 todavía no ha llegado de manera oficial, ya lo sabéis, que estaremos a, a pocas semanas, días, de que llegue la versión final de Android 12, y evidentemente los fabricantes pues van con más retraso. En este caso todo apunta a finales de año, diciembre quizá o principios de, del 22. Efectivamente y además apostamos por esa fecha no solamente porque creamos que es lo más apropiado sino porque el propio CEO de Xiaomi ya dejó caer que lo veríamos a final de este 2021 y seguramente lo veamos de la mano del Xiaomi 12 no digamos esa siguiente generación de flagships por lo que parece que todas las piezas encajan. No te haces una idea de las ganas que tengo yo de ver el Xiaomi 12. ¿eh? Yo o sea... lo que me va a costar es el nombre sinceramente. Sí, yo eso también lo creo. O sea, Xiaomi 12 Parte... Ahora lo veo demasiado simple y demasiado sí, raro, tío. A mí quiero que haya letras sueltas, claro. pro, plus... Eh, no sé, palabras random ahí para hacerlo todo un poquito pues más ameno, ¿no? Tal vez. Totalmente de acuerdo. En fin, esta es la información que tenemos, eh, por ejemplo, de la versión beta, si es que va a llegar, todavía no tenemos información. Entendemos que llegará primero al mercado chino, como siempre, como es habitual, y luego se extenderá a los diferentes mercados. Pero la versión final de MIUI 13 a lo mejor con Android 12, a lo mejor no, pues llegará para final de año o principios del 22, como hemos dicho. Así que nada, eh, pena, eh, tendréis en la descripción todos los dispositivos compatibles, os buscáis, pero ya os decimos nosotros que hay ausencias bastante notables. Sí, bueno, y un poquito ya como por cerrar toda esta historia, que sé que muchos nos diréis, diciembre, pero ¿cómo puede ser si ya Samsung está hablando de One UI 4.0? Si es que ya está Color OS 12. O sea, ¿cómo puede ser que Xiaomi se vaya a diciembre? Bueno, aquí vamos a calmarnos, porque hay que entender que una cosa es la beta, que es lo que estamos viendo anunciado ahora, ahora mismo y luego por otro lado es el release final no el release digamos oficial a nivel de usuario de para que lo tengas tú en tu teléfono y por ejemplo Samsung sin ir más lejos el año pasado en 3.0 creo que también se fue a diciembre por ahí entonces entramos dentro de los plazos lógicos que van a manejar todos los fabricantes totalmente así que nada esta es la información de la que disponemos eh, déjanos en comentarios cualquier duda que tengas cualquier sugerencia cualquier cosa que quieres que investigamos más a fondo y nos vemos Antonio como siempre mañana con muchos más vídeos Chao, chao.